。是这样的，田总，您把离婚案交给我们所，我们一定会为您负责的。所以，我们决定在受害人出来之前，那个证据我们绝对保密。即使面临着失去田总和董总这两个大客户的风险，方力宏还是没有答应田总删除证据的要求。罗英子永远都想不到，方力宏之所以不顾律所的利益，也坚持让杨伟达绳之以法，居然是方力宏对梅大良最狠的算计。就像是方力宏根本不明白，秋华在自己面前揭露韩之通的所作所为，并不只是为了讨回公道，而是对自己的反击。方力宏对梅大良的算计，虽然方力宏是一个有正义感的律师，但他更是律所最大的合伙人。所以对他而言，肯定要优先考虑律所的利益。对于田总提出的要求，律所里的其他合伙人都一致的认为应该答应他。选择就放在了我们面前，一面是一年百万的顾问费进账，一面是一旦公开就变成了公诉案件，跟我们没关系了。打公诉案件和我们还有什么关系啊？一没有收入，二没有名声，我们不是自己砸自己的锅吗？虽说我们不能藏匿犯罪证据，可法律并没有要求我们提供对我们当事人不利的证据啊。因此，目前的局势已经很明了了。就算方力宏答应了田总的要求，既没有违反法律，也没有违背其他合伙人的意愿。可方力宏再一次的选择了一意孤行，他还是坚决要将手中的证据公之于众。方力宏此举才是对梅大良最狠的算计。王建良把证据交给罗英子和秋华的时候，就对他们说过：“我刚才也和你们说了，我又有了家，所以这件事得保密，不能让人知道这视频从哪里得到的。我可不想卷进这件事里去啊！因此，当方力宏想要拷贝这份视频的时候，能不能让我备份一个？”罗英子也毫不犹豫地拒绝了他：“不能，我们对来源有过承诺的。”换而言之，虽然罗英子和秋华询问了方力宏以及各位合伙人的意见，但是这份视频始终在他们二人的手上。方力宏曾经说过：“罗英子这个女孩呢，主意太大，又不爱为别人考虑。”方力宏很清楚罗英子的性格，他知道就算自己提出销毁证据的要求，罗英子也不一定会同意。视频在罗英子手上，方力宏也不可能逼着罗英子删除证据。与其和罗英子硬碰硬，还不如先稳住罗英子。罗英子根本想不到，方力宏最狠的算计还在后面。经历过韩之通抢魏总的案子，是否代理郭玉的案子后，罗英子和方力宏对彼此的印象也越来越差了。不知道大家是否记得，韩之通对方力宏说过这样一句话：“你手底下这俩律师，等他们翅膀硬了，你真的觉得你以后能够管理、制衡他们吗？”显而易见的是，韩之通这句话是在挑拨离间。可方力宏闻言却愣住了，他并没有正面回答韩之通的问题，而是再一次警告韩之通：“老韩，我告诉你，以后不能再找女助理。”在韩之通说出这句话之前，方力宏就清楚，一旦罗英子和秋华慢慢成长起来了，自己并不一定能让他们为自己所用。如果方力宏控制不了他们，他们对方力宏而言就不是队友。而是对手了，因此方力宏才会拒绝田总提出的要求。一旦田总成功和杨伟达离婚了，那么田总就是公司的实际控制人了。如此一来，田总的影响力和人脉一定会越来越广。田总之所以能够那么顺利的离婚，主要得益于秋华和罗英子坚持为郭玉发声。事成之后，田总肯定会十分感激他们。以田总的人脉和影响力。秋华和罗英子的案子必然会源源不断，到时候羽翼丰满的秋华和罗英子肯定不会受方力宏的制衡，因此方力宏才会毫不留情地拒绝田总。罗英子根本想不到，方力宏打压自己和秋华成长，并不是因为害怕控制不住自己，而是为了算计梅大良。韩之通对方力宏说过这样一句话：“我反正已经有把柄落到别人手里了，破罐子破摔呗。”但是方律师，人家今天能用这种办法制住我，明天也能用这种办法制住你啊！你敢说你这辈子没有把柄被别人抓着吗？很显然，韩之通这句话意味深长。当年方力宏和梅大良夫妇联手创立了良城律所，恰逢梅大良夫妇春风得意的时候，他们被委托人反咬一口，永远的失去了做律师的资格。
。虽然雷大良没有实质性的证据能够证明方力宏才是当年的幕后黑手，但是雷大良很清楚自己退出律所后最大的受益人就是方力宏，因此方力宏绝对和这件事脱不了干系。雷大良和罗英子的关系斐然，一旦雷大良把当年的事情告诉给罗英子，性情执拗的罗英子一定会查一个水落石出。就算是罗英子找不到证据，但方力宏设计雷大良的事情一旦传出去了，方力宏一定会被其他合伙人联手抵制的。雷大良永远想不到，方力宏更狠的算计还在后面。不知道大家是否注意到这样一个小细节：每当罗英子遇到过不去的难题或者无法解决的案子的时候，他总是习惯性的去寻找雷大良寻求帮助。所以，没有成长的罗英子一定会经常和梅大良见面。虽然梅大良表面上对当年的事情已经释然了，但他并不确定梅大良有没有在暗中调查当年的事情。一旦梅大良查到任何蛛丝马迹，经常和梅大良见面的罗英子肯定会发现不对劲。罗英子是一个藏不住心事的人，他有任何情绪都表现在脸上。所以，从罗英子身上。方力宏可以很清楚地知道梅大良的一举一动，这也是方力宏拒绝田总的真正算计。只不过，方力宏永远想不到自己在处心积虑地算计罗英子，罗英子的好搭档秋华也在背后对自己展开了反击。秋华对方力宏的反击，虽然郭玉在第一次起诉的时候败诉了，但之后有源源不断的受害人找上了郭玉，郭玉和其他受害人也终于得到了属于自己的正义。郭玉的案子彻底结束后，秋华和罗英子一起找到了方力宏，向他揭开了韩之通不堪的真面目。从我到他身边工作的第二个月就开始了。开始的时候，我不知道该怎么办，我都有心不干了。但我的选择不多，后来我就多留了一个心眼，录下了这些音，留下这些证据。韩之通抢走魏总的离婚案的时候，秋华就说过，这案子接不成了，老韩已经把合同签完了。再说了。他是合伙人，方力宏一定会丢足保居，牺牲咱们的。这足以说明，秋华很清楚地知道，方力宏绝对不可能为自己伸张正义，他一定会想方设法地保住韩之通。果不其然，方力宏也并没有让秋华失望。秋华，你所受到的伤害和委屈应该得到补偿，但我作为所里的合伙人，我恳请你为所里的声誉做出一些牺牲和让步，这样可以吗？我马上去找韩之通。把他带过来，当着我和两位的面给秋华道歉。我会向他提出训诫，责令他以后不许再犯。好在秋华的本意并不是让方力宏替自己主张正义，而是为了算计方力宏。在韩之通手下的时候，秋华免费帮韩之通处理了很多案子。虽然之前韩之通答应让秋华带走案子，但是前提是让秋华删掉录音。秋华自然不想被韩之通牵着鼻子走。但他也很清楚，如果自己再不出手的话，这些案子都要结案了。所以，秋华是想利用方力宏的手，名正言顺地拿走属于自己的案子。方力宏不知道的是，秋华更狠的算计还在后面。不知道大家是否还记得，秋华曾经对罗英子说过这样一句话：“我觉得你也应该替方力宏想想，他在你身上连输两场官司，他会对你不满的。”秋华不止一次对罗英子说过这句话。可罗英子却满不在乎。秋华和罗英子不一样，罗英子无论如何都有退路，可秋华只有自己。秋华和罗英子既是搭档，也是好朋友。方力宏对罗英子的不满，肯定会牵连到秋华身上。为了护住自己，也为了护住罗英子，所以他才会将韩之通的所作所为告诉给方力宏。秋华很清楚，得知所有真相的方力宏，就算对自己和罗英子有再多不满，他也不敢轻易给自己穿小鞋。毕竟，一旦方力宏把他们逼急了，只要他们把韩之通的所作所为宣扬出去，其他的律师都会认为方力宏是为了护住韩之通，才会处处为难秋华和罗英子。因此，就算方力宏不会为秋华主持公道，但他起码自此以后都要护住秋华和罗英子。秋华也算是为自己找到了一个靠山。秋华的所作所为告诉我们一个道理：无论在什么时候，我们都要勇敢地拒绝让我们不舒服的事和人，积极拿起法律的武器，维护自己的合法权益。